नमस्कार बंधुरा आबादी आज के सामने उपस्थित हो ट्रांसपोर्टेशन डिजाइन नहीं आज के जेटा जानब जो विषय सम्पर्केब से जानते गोख थका दरकार आज चोख ठीक है चोख छाड़ा जानते पर मन तो थको पेचने क्योंकि चोख थक आगे कि भाव क्यों चोख थक क्यों चोखर कथा बोल तर कारण हलो कि चोख देखते सहाज्य कर ठीक है आज के देख दूरत क्यों मापते मैं देख दूर मैं देखार दूरत क्यों मापब ठीक है से आज के जानब एत दिन कि जानी ना आज के जानब क्य भावे जानब देख दूरत की जिन मैंने तो जो जिन जो खुशी आकाश के देखे फिलसी आकाशे तारा के देखे फिलसी तबुओ कि जानी ना देख दूरत की जिन ना जेहेतु हमें धरून ट्रांसपोर्टेशन इंजिनियर नहीं पढ़ाची देख दूरत की जिन से जानी ना देख दूरत मानी कि देख दूरत मानी हमें जो एक इंगरेजीते शिखी तेल मन फैमिलियार हो जाए बेपार सम्पर् ठीक है आई थिंक तो देख दूरत मान सीट डिस्टेंस सीट डिस्टेंस नए मैं आप दिन स्कूले शिखे सीट डिस्टेंस मैं गाड़ी मन है सैड फाइट देवर जो डिस्टेंस दरकार वो रखम किसुना सीट बांगल् आसि भलो भाव बुझे देख दूर मानने को एक्सिडेंट एर आगे पी आई भि थिओर जो देखे एक विराल बाघ सामने चले बन बनर रास्ता दिए जो जाघटा के देखे कत दूरे दाड़े हमें निरापदे थकते ती ना तीन छूटे चले ठीक है कत दू मे बाघर थे कत आगे बाघटा के देखते पेले बाघटा मरबे ना ठीक है बाघ मारा खूब ही अपराध तई एट जाना खूब ही जरूरी दरकार हमारे देख दूरत सीट डिस्टेंस ठीक है तो ये एक्चुअल जेहेतु तो हमें ब्रेक करबी तो निजे जा गाड़ी को जा ब्रेक करते तक बोली ब्रेकिंग ब्रेकिंग डिस्टेंस ना मैं ब्रेकिंग डिस्टेंस ना भेगे जाए ओ रकम ना जो गाड़ी भेगे फिलोर ब्रेकिंग डिस्टेंस मैं ब्रेक एन कष ले दूरे गए दाड़े जस्ट बाघे गाच हुए छोबे ना गाड़ीटा ठीक है तो यहीटा के जानी तेल एक इलेवेन टुएल्भर फिजिक्स मैं फिजिक्स फिजिक्सर भेतर एक कैमिस्ट्री आई रकम कैमिस्ट्री जे वोने एक स्पर्शर बेपार ठीक है डिपेंड कर जैक बद दिए ओ सब बद दिए शिखब ठीक है सरि जानब तो हाई बंधुरा इलेवेन टुएल्भे फिक्शन मान स्पर्श बोलते ठीक है फिक्शन सम्पर्क किसू क्लस कर आज के एक झालई करब कम फ्रिकशन सम्पर्क जेने धरून यही रकम एक सार्फेस ठीक है आई सार्फेस दिए ना अपनी मैं घसा खेते खेते जो जान ठीक है जो घसा खेते खेते जान तीरकम धरून यहाँ हल कि आनी आई दिखे मुख कर ठीक है यही दिखे मुख कर अपनार जो टोटाल वेट अपन सीजी क्रिया कर टोटाल वेटा कि बिराट पृथ्वी है सेंटारे क्या कर ठीक है मैं सेंटारे दिखे क्ज कर वेट डब्लिव नीचे दिखे क्ज कर डब्लिव मैं कि आपनर जो घर एम है तेल एम इंटू जि इक्ल टू डब्लिव वेट अपनारह अपन गाड़ी तेल ये जेहेतु एक्शन वेट 
এটা যেহেতু অ্যাকশান নিচের দিকে ক্রিয়া করছে তাহলে এর একটা রিয়াকশান উপরের দিকে ক্রিয়া করবে ঠিক আছে আর রিয়াকশান ক্রিয়া করবে এবং নিউটনের সূত্র অনুযায়ী অ্যাজ পার নিউটন মশাই যে থিওরিটা দিয়েছেন সেটা ইকুয়াল টু আমরা জানি যে অ্যাকশান ইকুয়াল টু রিয়াকশান তাহলে রিয়াকশান আর সমান ডব্লিউ ইকুয়াল টু এম জি ঠিক আছে তো এটা আমরা জানি এবার ফ্রিকশান কি জিনিস এই যে গাড়িটা এই দিকে মুভ করছে গাড়িটার ওই দিকে মুভ করার জন্য এই গাড়ি আর এর সংযোগস্থল বরাবর ফ্রিকশান উল্টো দিকে উল্টো দিকে ফোর্স দেয় ঠিক আছে গাড়িটা যদি মানে আপনি সব আপনার গাড়িটাকে যদি আমি এই দিকে টানার চেষ্টা করি এই দিকে টানার চেষ্টা করি তাহলে ফ্রিকশান কি করবে ওকে পেছনের দিকে টেনে ধরবে ওর তল বরাবর এর এদের স্পর্শ তল বরাবর ওর উল্টো দিকে কাজ করবে তাহলে আমার এখানে অ্যাকশান দিচ্ছি আমি এই দিকে এই দিকে মুভ করার জন্য ফ্রিকশান কি করছে তার রিয়াকশান দিচ্ছে উল্টো দিকে ঠিক আছে তাহলে এই যে রিয়াকশান ফ্রি ফ্রিকশানাল ফোর্স যেটাকে আমরা বলি এই দিকে যে ফোর্সটা দিচ্ছে এটা হচ্ছে গিয়ে ফ্রিকশানাল ফোর্স ফ্রিকশানাল ফোর্স এই ফ্রিকশানাল ফোর্স কার কার ওপরে নির্ভর করছে সেটাও আমাদের বিজ্ঞানীরা যেটা বলেছেন যে ফ্রিকশান বা ফ্রিকশান ফোর্স প্রপোর্শনাল টু মাস ঠিক আছে মাস আর কিসের উপর প্রপোর্শনাল প্রপোর্শনাল টু গ্র্যাভিটি আর কিসের উপর প্রপোর্শনাল আর কিসের উপর প্রপোর্শনাল আর কিসের উপর প্রপোর্শনাল টু ফ্রিকশান ও এফিসিয়েন্ট ও এফিসিয়েন্ট এটা একটু অন্যরকমভাবে প্রপোর্শনাল ঠিক আছে যাই হোক তাহলে ফ্রিকশান ফোর্স এটাকে যদি এফ সি আর দিয়ে প্রকাশ করি তাহলে এইটা ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি একটা কোয়েফিসিয়েন্ট যেটাকে আমি এফ দিয়ে প্রকাশ করলাম ইন্টু মাস মানে এম ইন্টু গ্র্যাভিটি ঠিক আছে ই তাহলে এইটা কি এটাই হলো গিয়ে সেই ফ্রিকশানাল কোয়েফিসিয়েন্ট এফ ঠিক আছে তো কেন আমি ফ্রিকশানাল কোয়েফিসিয়েন্ট বললাম তার কারণ হচ্ছে গিয়ে যদি কোনো একটা বস্তুর মাস স্থির থাকে বা ফিক্সড থাকে আর কোনো ওই ওই স্থানেই যদি হয় মানে ওর গ্র্যাভিটিও ফিক্সড তাহলে ওর ফিকশানাল কোয়েফিসিয়েন্ট মানে মেটেরিয়াল এই যে বস্তুটা তৈরি মানে যে স্থানে যে জায়গায় আমাদের অ্যাকচুয়ালি স্পর্শ বা ফ্রিকশানটা হচ্ছে এই দুটো মেটেরিয়ালের পরে নির্ভর করে মানে ফ্রিকশানাল কোয়েফিশন তাহলে মেটেরিয়ালগুলোর প্রপার্টি কি হবে বা কি মেটেরিয়ালের মেটেরিয়ালগুলো কি কি ধাতু দিয়ে তৈরি সেইগুলোর উপরে ডিপেন্ড করছে ফ্রিকশানাল কোয়েফিসেন্ট তাই ফ্রিকশানাল কোয়েফিসেন্টের সাথে প্রফেশনাল অ্যাকচুয়ালি এটাকে যদি আমি বলি তাহলে এটা হবে গিয়ে ডিপেন্ডস ডিপেন্ডস অন ফ্রিকশানাল মেটেরিয়াল ঠিক আছে তো এই হচ্ছে গিয়ে ফ্রিকশান যাই হোক তো আমরা মোটামুটি তাহলে ফ্রিকশানাল ফোর্স কি জিনিস সেইটা জেনে গেলাম ঠিক আছে যাই হোক এই দিকে এই ফ্রিকশানাল ফোর্স যে ফ্রিকশানাল ফোর্সটা কাজ করছে এই ফ্রিকশানাল ফোর্সটা কিভাবে কাজ করে আমাদের এই ট্রান্সপোর্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে সেইটা আমরা এখন জানব আসুন দেখে নিই ধরুন এই রকম একটা এই রকম একটা স্লোপ ঠিক আছে মানে এটা হলো গিয়ে অ্যাসেন্ডিং গ্রেডিয়েন্ট অ্যাসেন্ডিং গ্রেডিয়েন্ট কী জিনিস অ্যাসেন্ডিং গ্রেডিয়েন্ট মানে ওঠা ঠিক আছে ওঠার নতি বাংলায় যদি বলি বা স্লোপ তাহলে অ্যাসেন্ডিং গ্রেডিয়েন্ট অ্যাকচুয়ালি অ্যাসেন্ডিং স্লোপ মানে পজিটিভ স্লোপ মানে উপর দিকে উঠছে এইভাবে যদি মাপি দেখব যে এই এই সারফেস থেকে এই স্লোপটা কিছুটা অ্যাঙ্গেল করে আছে থিটা অ্যাঙ্গেল করে আছে ঠিক আছে যাই হোক 
এটা সম্পর্কে আমার একটু বিস্তারিত জানতে হবে কীরকম ভাবে জানব যদি এরকম ভাবে ওঠে তাহলে এই যদি একটা বস্তু হয় এই যদি একটা বস্তু হয় তাহলে এই বস্তুটার যে ওয়েট এই ওয়েটটা কি করবে নিচের দিকে কাজ করবে এই ডব্লিউ এইদিকে ধরুন জি এদিকে জি কাজ করছে ডব্লিউর দিকে কাজ করবে আর ঠিক এই যে সারফেসটা আছে বা এই যে পাহাড় এটাকে যদি পাহাড় বলি পাহাড় এই পাহাড়ের গা বেয়ে উঠছে তাহলে এই পাহাড়ের গা বরাবর এর একটা প্রজেকশন কাজ করবে তাহলে এইটা যেহেতু থিটা অ্যাঙ্গেল তাহলে এটাও থিটা অ্যাঙ্গেল হবে আর এটা থিটা যেহেতু এর সাথে আছে তাহলে এটা হবে ডব্লিউ কস এটা যারা ট্রিগনমিটার জানেন না তারা আমার ট্রিগনমিটার ক্লাসটা দেখে নেবেন ঠিক আছে আর এইটা যেহেতু আপনার যে গাড়িটা আছে গাড়িটা যেহেতু কোন দিকে উঠছে গাড়িটার মুভমেন্ট কোন দিকে হচ্ছে ওপরের দিকে এই দিকে মুভ করছে এই দিকে গাড়িটা মুভ করছে ঠিক আছে আর এখানে দেখুন ডব্লিউ যেহেতু এই দিকে আছে একটা পেলাম এই দিকে আর আরেকটা আমি ওর প্রজেকশান কোন দিকে পাবো এই দিকে আর এটার মান কত হবে ওই ওয়েটের ডব্লিউ যেহেতু এটা কস্তিটা হয়ে যায় তাহলে এটা হবে সাইন থিটা এটা গেল এইটা এবার এই যে রিয়েকশানটা আমার সারফেস বরাবর নিচের দিকে আমি পাচ্ছি ডব্লিউ কস্তিটা এর একটা এই এই যে অ্যাকশানটা পাচ্ছি স্যার এটা হলো কি অ্যাকশান অ্যাকশান তাহলে এর একটা রিয়েকশান আমি ঠিক ওর অপোজিট ডিরেকশান বরাবর পাবো আর রিয়েকশান ঠিক আছে তাহলে এই অ্যাকশান আর রিয়েকশান যেহেতু সমান এই আর ইকুয়াল টু আমরা পাবো ডব্লিউ কস্তিটা ঠিক আছে ডব্লিউ কস্তিটা আর আমরা এই যে স্লোপ স্লোপ মানে কি স্লোপ মানে হচ্ছে কি স্লোপকে আমরা ট্রিগোনোমেট্রিক হিসাবে যদি বলি তাহলে টেন ইটা যেহেতু থিটা ভূমির সাথে অ্যাঙ্গেল করে আছে টেন থিটা ইকাল টু ওই স্লোপ হয় ঠিক আছে আর এটাকে আমরা এন হিসাবে ব্যবহার করব কখন ব্যবহার করব সেটা আসছি কখন ব্যবহার করব আচ্ছা এইবার আমরা দেখব যে এখানে এই দিকে যে ফোর্সটা কাজ করছে এটা হচ্ছে কি ডব্লিউ সাইন থিটা আর গাড়িটা যেহেতু ওপর দিকে উঠছে সেই কারণে গাড়ির এই এস মানে এই ইয়ে বরাবর স্পর্শ গাড়ি এবং গাড়ির চাকা এবং এই এই যে রাস্তা এটাকে যদি রাস্তা বলি তাহলে এই বরাবর একটা ফোর্স কাজ করছে সেটা হচ্ছে গিয়ে কী ফোর্স কাজ করছে এফ সি আর এফ ফ্রিকশান এফ এফ আর ঠিক আছে এফ এফ আর ফ্রিকশান কাজ করছে এই ফ্রিকশানটা কার সাথে আরের সাথে সম্পর্ক আরের সাথে এর সম্পর্ক ঠিক আছে ফ্রিকশানের যেরকম আরের সাথে সম্পর্ক আগেরটা যদি দেখি এই যে দেখুন এফ প্রপোর্শনাল টু এমজি ছিল আর এমজি ইকাল টু ছিল ডব্লিউ আর ডব্লিউ ইকাল টু ছিল আর যে ডব্লিউ ইকাল টু আর তার মানে এফ এটাকে এফ আর দিয়ে যদি প্রকাশ করি ফ্রিকশান এফ এফ আর ইকাল টু এফ ইন্টু ঠিক আছে এইটা আপনাদের রাখতে হবে রিয়াকশানের সাথে কারণ কি এটার সাথে এইটাই একমাত্র নাইনটি ডিগ্রি এই রিয়াকশানটা নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে যে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে থাকে ফ্রিকশানের সাথে তার সাথে ও সমানুপাতিক তো আসুন তাহলে এখানে রিয়াকশান আর ইকাল টু আর আমরা পাচ্ছি তাহলে এফ সি আর ইকাল টু কত এফ যদি ফ্রিকশান হয় এফ ইন্টু আর 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 মানে কি আর মানে হচ্ছে কি ডব্লিউ কস্তিটা এফ ডব্লিউ কস্তিটা আমরা পাচ্ছি ঠিক আছে এইবার আমরা ধরলাম যে গাড়িটা এখান থেকে এই পর্যন্ত মুভ করবে এই এল ডিস্টেন্স মুভ করবে এটাকে যদি ডিস্টেন্স এল ধরি তাহলে এইটুকু যে গাড়ির মুভমেন্ট হচ্ছে মুভ করতে গাড়ি কার বিরুদ্ধে মুভ করছে এই ফ্রিকশানের বিরুদ্ধে কিন্তু মুভ করছে ফ্রিকশান এই দিকে কাজ করছে গাড়ি কিন্তু এখান থেকে এই পর্যন্ত আসছে মুভ করছে তাহলে কতটা ওয়ার্ক ডান হচ্ছে ফ্রিকশানাল ওয়ার্ক ডান যদি বলি ফ্রিকশানাল ওয়ার্ক ডান ইকাল টু এফ এফ আর ইন্টু লেন্থ এল মানে কি আমরা ওয়ার্ক ডান যেটা হয় ওয়ার্ক ডান মানে কি জানি 
वर्क डन मैंने जान फोर्स इंटू डिस्टेंस एटाई हल गए कर्म क्षमता ठीक है तो एफ सी आर इंटू एल एक जिन देखो ये एफ सी आर इंटू एल ए माना माना दिखे जेहतु गाड़ी का मुव कर कईनेटिक एनार्जी कईनेटिक वार्क डान जेटा के बला है से कत कईनेटिक वार्क डान हो कईनेटिक एनार्जी और से समान कि जानी हमारे हाफ इंटू एट जेहेतु मास एम आता हाफ एम और ये जेहेतु भि बेगे जा मीटार पर सेकेंड ही धरल हाफ एम भि स्कोर हम कईनेटिक वार्क डान अच्छा ये कईनेटिक वार्क डान जो बसि है ठीक है फ्रिक्शनल वार्क डान थे तब क्यों गाड़ी एखान ओपर दिखे उठते पर पहाड़ बे ठीक है ये पहाड़ी बे गाड़ी ओपर दिखे उठते क्योंकि उठते पर जो फ्रिक्शन बसि हो जाए क्योंकि गाड़ी और उठते पर दाड़ी जो है जैक ये कि भाव सम्पर्कित करते फ्रिक्शनल वार्क डान फ्रिक्शनल वार्क डान कि लेस दैन हो कार्य कईनेटिक वार्क डान साथ इक्ल है ठीक है जदि समान है ताओ क्या तो उठते पर बेकार ठीक है तो ये जो एक फर्मुल करी तेल क्य है एफ एफआर इंटू एल प्लस डब्लिव नाइन थी ये लेस दैन इक्ल हाफ एम बी एस ये जी एक फर्मुल करी तेल से ही एक ही मान हमें पा पा एफ इंटू डब्लिव अस्थिटा इंटू एल प्लस डब्लिव नाइन थीटा प्लेस दिकल हाफ स्कोर पा ठीक है तेल एखान जो अस्थिटा कमन नहीं कि एफ इंटू डब्लिओ कमन निल कमन जेहतु निचि डब्लिव टा आगे लिखल डब्लिव अस्थिट आगे लिखल लिखले पासी देखो यटार साथ एलगुण आज मैं यटार साथ एलगुण थको जेहतु दोटो फोर्स ये दोटोर साथ एलगुण है ठीक है एक बार एलगुण कर दिल यारे एलगुण आल डब्लिव कस्थिटा और एखान एल डब्लिव कस्थिटा मैं एखे एफ थक प्लस एखे थक थीटा बै कस्थिटा हो जाए मैं एखे थक टैन थीटा टैन थीटा एट लेस दैन इक्ल हाफ एम स्कोर अच्छा एबार एखान एल के बेर करते एल लेस दैन इक्ल हो गए एम इ स्कोर नीचे थक नीचे चले आसब्लिव मान एम जि कज थीटा इंटू एफ प्लस टैन थीटा अच्छा टैन थीटा इक्ल टू एन हमें आगे बोले जैक okay, एम एम केटे दी एल एल लेस दैन इक्ल हे एल स्कोर पाईटार एक टू छो टू टू एफ प्लस एन लिखब और अस्थिटा ये हमें लिखब ना क्यों लिखब ना तर कारण न्याचरलि जे सब ग्रेडियंटगुलो जे स्लोपे रास्ता उठे जो स्लोपटा थीटा ये थीटार मान यतटाई मान छोट है जे से मानगुलर मध्य पज थीटार मान प्राय एक कारण कस जिरो डिग्री मान कस जिरो डिग्री मान हल गए एक तो प्राय एकर का जे कारण एक दिए गुण कर ठीक है कस थीटार मान जेहतु एक है 
তো এখান থেকে আমরা এই যে এক্সপ্রেশনটা পেলাম এইটা কীরকম এক্সপ্রেশন পেলাম যে ফ্রিকশানের বিরুদ্ধে কতটা ডিস্টেন্স আমরা প্রু মানে যেতে পারছি ঠিক আছে আর এটা হলো গে এনটা হলো গে অ্যাকচুয়ালি গ্রেডিয়েন্ট এনটা হলো গিয়ে গ্রেডিয়েন্ট নেক্সট স্লাইডে যদি যাই তাহলে আমরা এটাকে শেষ করে লিখি এল লেস দেন ইকোয়াল পেলাম গে স্কোয়ার বাই টু জি এফ যেহেতু এনটা গ্রেডিয়েন্ট এবার এরকমও হতে পারে যে ওই স্লোপ বরাবর গাড়িটা নিচের দিকে নামছে তাহলে মাইনাস এন হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এখানে আমি এই কারণে প্লাস মাইনাস এন দেব ঠিক আছে তো মোটামুটি আমাদের যে যতটা ডিস্টেন্স আমি কভার করতে পারি এই ডিস্টেন্সের ফর্মুলাটা আমি পেয়ে গেলাম এইবার আমি আসবো ন্যাচারাল থিঙ্ক যেহেতু আমি এল পেয়ে গেলাম এবার ন্যাচারাল থিঙ্কিং আসবো কীরকম ন্যাচারাল থিঙ্কিং ধরুন এই একটা রাস্তা ঠিক আছে এটা স্লোপিং হতে পারে যদি স্লোপিং হয় তাহলে এনের মান থাকবে আর যদি স্লো আর যদি এরকম ফ্ল্যাট হয় ফ্ল্যাট হয় তাহলে এন ইকাল টু জিরো হয়ে যাবে ঠিক আছে স্লোপ থাকবে না যাই হোক এবার এই ক্ষেত্রে আমার এখানে একটা গাড়ি আছে এই গাড়ির এখানে ড্রাইভার বসে ঠিক আছে গাড়ির ড্রাইভার বসে আছে উনি কি করছেন যে এইখানে একটা বাঘ দেখতে পেয়েছে বাঘ ঠিক আছে এবার বাঘ হত্যা করা মহাপাপ হয়ে যাবে এখানেই জাস্ট এখানেই উনি গাড়িটাকে থামিয়ে দিতে ঠিক আছে তো যেহেতু উনি দেখতে পেয়েছেন তাই উনি কি করবেন এখান থেকে যেহেতু ব্যাপারটা সিরিয়াসলি শুরু হয়ে গেছে বাঘটা এখানে আবির্ভাব হয়ে গেছে এবার ওনার পি আই ই ভি থিওরি অনুযায়ী ওনাকে ভাবতে ভাবতেই টাইম লেগে গেছে অ্যাজ পার আই আর সি টাইম লেগে গেছে টু পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড এবং সেই টু পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ডে উনি এতটা ডিস্টেন্স চলে এসছেন এই টাইমে উনি চলে এসছেন এতটা ডিস্টেন্স চলে ঠিক আছে এই ডিস্টেন্সটাকে বলা হয় ল্যাগ ডিস্টেন্স ল্যাগ ডিস্টেন্স ঠিক আছে এটা মাথায় রাখতে হবে এটাকে বলা হয় ল্যাগ ডিস্টেন্স তাহলে এই ল্যাগ ডিস্টেন্সে উনি কতটা আসলো এতটা এই এতটা মানে কতটা মানে যেহেতু গাড়িটার বেগ তখন ভি ছিল ভি বেগ ছিল ঠিক আছে তাই ভি ইন্টু টি করলে আমরা এইখানকার ডিস্টেন্সটা পেয়ে যাব যে এই টাইমে কতটা আসলো তাহলে এতটা চলে আসলো ভি ইন্টু টি আর টি মানে হচ্ছে গিয়ে টু পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড টু পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টি মিটার ঠিক আছে আমি যেহেতু ভেলোসিটিটাকে মিটার পার সেকেন্ডে ক্যালকুলেট করছি ঠিক আছে এইবার আমি আসবো এবার এখানে যে এতক্ষণ টাইম লাগলো ওনার ভাবতে এবার উনি ভাবছেন যে আমাকে ব্রেক করতে হবে বা ভলিউশান টাইম অনু ভলিউশানের ডিসিশান অনুযায়ী তখন উনি এখানে ব্রেক করছিলেন তাহলে এটা হলো গিয়ে তাকে বলছি যে এখানে যখন আসলো তখন ব্রেক কষলেন ভালো করে কষলেন যে কষলেন কষতে 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 উনি ফ্রিকশানালি মানে ফ্রিকশানের বিরুদ্ধে এত দূর এসে তারপরে থেমে গেল বোঝা গেল তাহলে এই যে ডিস্টেন্সটা এটাকে বলা হয় ব্রেকিং ডিস্টেন্স ব্রেকিং ডিস্টেন্স ঠিক আছে তাহলে এই যে ব্রেকিং ডিস্টেন্স এই ব্রেকিং ডিস্টেন্সটা কিন্তু আমরা ক্যালকুলেট করেছি এই যে এই যে এটাকে আমরা এল দিয়ে প্রকাশ করি ব্রেকিং ঠিক আছে তো এই এল সমান আমরা কি সেটা আমরা ক্যালকুলেট করে ফেলেছি যে এল ইকাল টু স্কোয়ার বাই টু জি টু এফ প্লাস মাইনাস এন এবার এখানে একটা কথা আছে এই যে এফটা এফটা ফুললি ফ্রিকশান নয় এফ ফুললি ফ্রিকশান নয় এফ ইকোয়াল টু আমরা মেজর করি মিউ ইন্টু এফিসিয়েন্সি এটা জানেন কিনা জানি না এফিসিয়েন্সি অফ ব্রেক ঠিক আছে অফ ব্রেকিং এফিসিয়েন্সি অফ ব্রেকিং 
এই মিউটা হলো গিয়ে অ্যাকচুয়াল ফিকশান কোএফিসিয়েন্ট আর এফিসিয়েন্সি হলো গিয়ে ব্রেক যদি আমি পুরোপুরি ফুললি কষি মানে পা দিয়ে হোক সে হাত দিয়ে হোক যে ব্রেকিং হোক না কেন গাড়িতে যেরকম ব্রেক থাকুক না কেন এইটা এরকম যে ওই ব্রেকটা কাজ করে না এরকম তো হতে পারে যে ব্রেকটা ফুললি কষলে ফুললি হানড্রেড পারসেন্ট কাজ করে না ফিফটি পারসেন্ট কাজ করে মানে পুরোপুরি কষে ধরলেও ফিফটি পারসেন্ট কাজ করে ঠিক আছে তাহলে আমরা এই এফিসিয়েন্সি অফ ব্রেকিং এটাকে ফিফটি পারসেন্ট বা সিক্সটি পারসেন্ট যেরকম দেওয়া থাকবে এম সিকিউতে সেরকম ইউজ করবো তাহলে এর মান মিউয়ের মান যদি জিরো পয়েন্ট সেভেন দেওয়া থাকে আর এফিসিয়েন্সি যদি ওই গাড়ির ব্রেকের হয় ফিফটি পারসেন্ট ধরলাম তাহলে কিন্তু পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ মানে এটা হয়ে যাবে জিরো পয়েন্ট থ্রি ফাইভ তার মানে এই এফের মান হয়ে যাবে তখন জিরো পয়েন্ট থ্রি ফাইভ ঠিক আছে এফকে তখন ওইভাবে লিখব তো আমরা তাহলে টোটাল টোটাল ডিস্টেন্স কত পাচ্ছি টোটাল ডিস্টেন্স পাচ্ছি ওই ভিটি প্লাস ওই এল এল মানে হচ্ছে গিয়ে ভি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু জি এফ প্লাস মাইনাস এল ঠিক আছে বা এটাকে যদি লেখি এরকম টু পয়েন্ট ফাইভ জি প্লাস ভি স্কোয়ার বাই টু প্লাস এরকম লিখতে পারে এটা কিন্তু ভাইটাল ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট মনে রাখতে হবে তাহলে এইটা হলো গিয়ে আমাদের সাইট ডিস্টেন্স ঠিক আছে সাইট মানে সাইট ডিস্টেন্স মানে সাইট ডিস্টেন্স ঠিক আছে তো এই জিনিসটা আমাদের জানা আই থিঙ্ক দরকার ছিল ঠিক আছে যে সাইট ডিস্টেন্স আমরা কিভাবে মাপব বা দেখুন দূরত্ব সেটাকে আমরা এইভাবে মাপব এই এই থিওরি দিয়ে আমরা মাপব এটাকে অনেক সময় স্টপিং সাইড ডিস্টেন্স বলে স্টপিং সাইড ডিস্টেন্স বলে এক নম্বর দু নম্বর এটাকে নন পাসিং সাইড ডিস্টেন্স বলে নন পাসিং এগুলো টার্মগুলো আসবে আর অঙ্ক করেও দিয়ে আসতে পারবেন না যদি না জানেন নন পাসিং সাইড ডিস্টেন্স বলে ঠিক আছে তার ভেতরে এইটুকু হলো গিয়ে ব্রেকিং যদি ব্রেকিং ডিস্টেন্সের ফর্মুলা বলে তাহলে এইটাকে দিয়ে আসতে ব্রেকিং ঠিক আছে এটার শর্ট ফর্ম হলো গিয়ে এস এস সি বা নন পাসিং সাইড ডিস্টেন্স এন ঠিক আছে যে কোনো শর্টফর্মই ইউজ করতে পারে এইটা গেল আমাদের সাইড ডিস্টেন্স সম্পর্কে ব্যাপার সেবারগুলো এইবার ধরুন যে কোনো একটা যদি ডাবল লেন হয় যদি গাড়িটা কোনো ডাবল লেন দিয়ে যায় ডাবল লেন দিয়ে যদি যায় সেই ক্ষেত্রে আমরা এই এস এস ডি ইকুয়াল টু টু পয়েন্ট ফাইভ প্লাস স্কোয়ার বাই টু এফ প্লাস এ সূত্র ইউজ করব আর যদি এটা সিঙ্গেল লেন দিয়ে গাড়িটা যায় তখন কি হবে ধরুন লেনটা সিঙ্গেল গাড়ি যাচ্ছে এই দিকে আর দুদিকে গাড়ি তখন তখন কি হবে তখন আমাকে ওই একই ডিস দুটো ডিস্টেন্স ধরতে হবে কেন দুটো ডিস্টেন্স ধরতে হবে ধরুন ইনসিডেন্টটা এখানে হয়েছে ঠিক আছে গাড়িটা এখান থেকে এখান থেকে গাড়িটা আসছে এখান থেকে যদি গাড়িটা আসে হুম এবার এ যেহেতু ভি বেগে আসছে ভি বেগে এই দিকে মুভ করছে এবার এইটা যদি আপনার কোনো নর্মাল আমি ধরেছি যে কোনো একটা অবস্ট্রাকশান নর্মাল আমার অবস্ট্রাকশান এবার অবস্ট্রাকশানটা যদি মুভ করে অবস্ট্রাকশানটা যদি মুভ করে বা এইটাই যদি গাড়ি হয় আরেকটা ঠিক আছে যেহেতু আমি ভি বেগে আসছি ঠিক আছে তো এই গাড়িটাও আমি ধরে নিতে পারি যে এও ভি বেগে আসছে 
তখন সেই ক্ষেত্রে আমার অ্যাকচুয়াল যে ইনসিডেন্টটা এখানে হবে এই দুটো গাড়ির মাঝখানে ঠিক আছে তাহলে আমরা যে এস এস ডিটা পাচ্ছি সেই এই ক্ষেত্রে আমার এস এস ডিটা হবে গিয়ে এস এস ডি পাই টু মানে অর্ধেক অর্ধেক তাই তো এস এস ডি বাই টু হয়ে যাচ্ছে এইটুকু তাই না তাহলে এইটা হলো গিয়ে এস এস ডি বাই টু ইকুয়াল টু হয়ে যাবে টু পয়েন্ট ফাইভ ডি প্লাস স্কোয়ার বাই ডি এফ প্লাস মাইনাস ওকে তো সেই ক্ষেত্রে আমার এস এস ডি হবে গিয়ে এই আগে এই যে মেজারমেন্ট এই মেজারমেন্টের দুগুণ ঠিক আছে টু টাইমস অফ এস এস ডি ইনিশিয়াল এস এস ডি ইনিশিয়াল মানে এইটা এস এস ডি ইনিশিয়াল ঠিক আছে এটা গেল সিঙ্গেল লেনের ক্ষেত্রে সিঙ্গেল লেন ডাবল লেনের যা মান হবে তার দুগুণ হবে সিঙ্গেল লেনের ক্ষেত্রে এটা মাথায় রাখতে হবে সকলের আচ্ছা এইবার যদি সিঙ্গেল লেন টু ওয়ে ট্রাফিক হয় ঠিক আছে সিঙ্গেল লেন টু ওয়ে ট্রাফিক তখন আমি এই এস এস ডিটাকে এই যে এস এস ডিটা আমি বের করলাম এটাকে বলা হয় আই এস ডি এটাকে বলা হয় আই এস ডি বা পলিউশন ডিস্টেন্স ঠিক আছে তো আমি পলিউশন ডিস্টেন্স বা ইন্টারমিডিয়েট সাইড ডিস্টেন্স ইন ইন সিঙ্গেল লেন এটাকে অ্যাকচুয়ালি কী দেখলাম টু ওয়ে দেখলাম একটা এই দিকে যাচ্ছে একটা ওই দিকে যাচ্ছে সিঙ্গেল লেন টু ওয়ে সিঙ্গেল লেন টু ওয়ে ট্রাফিকের ক্ষেত্রে ব্যবহার করব এই ফর্মুলাটা ঠিক আছে ওকে তো এই জিনিসগুলো আপনাদের একটু জেনে রাখা ভালো আসলে জানাটাই জরুরি এইবার আমরা যদি একটা নিউমেরিকাল করি বা নিউমেরিকাল জানার আগে আমাদের এই ফর্মুলাটাকে সবসময় তো আমাদের যে এম সিকিউগুলো থাকবে সেগুলো থাক ইয়েতে থাকবে না ভিয়ার মান মিটার পার সেকেন্ডে থাকবে না সেখানে ভিয়ার মান থাকবে কিলোমিটার পার সেকেন্ডে কিলোমিটার পার আওয়ারে ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব সেই ক্ষেত্রে ওই ফর্মুলাটা করব বা কিভাবে আসে যে ভি মিটার পার সেকেন্ড আর ভি কিলোমিটার পার সেকেন্ড এই ভি কিলোমিটার পার সেকেন্ড যেহেতু বড় এই মানটা বড় এই মানটা হলো গিয়ে বড় কিলোমিটার পার কিলোমিটার পার আওয়ার এই মানটা বড় তাহলে এই মানটার সাথে এর তুলনা কিভাবে করবো এইভাবে সবাই পাস দিয়ে আমি এই ছোট ভিকে গুণ করব তবে আমি এই ভি ঠিক আছে বা এইটাকে আমি যদি পাঁচ বাই ফেরো দিয়ে বড় ভিটাকে গুণ করি তবে আমি মিটার পার সেকেন্ডে ঠিক আছে তো সেইটা করেই আমরা এই আগের এস এস ডির যে ফর্মুলাটা এটাকে আমরা লিখতে পারি ঠিক আছে এটাকে যদি আমরা ওদের ওই কিলোমিটার পার আওয়ারের ফর্মুলাতে লিখি তাহলে হবে জিরো পয়েন্ট টু সেভেন এইট টু সেভেন এইট ইন্টু ইটা হচ্ছে গিয়ে সেকেন্ড সেকেন্ডে প্লাস ই স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু ফিফটি ফোর ইন্টু এফ প্লাস মাইনাস ঠিক আছে এই ভি হলো গিয়ে কিলোমিটার পার আওয়ার ভি কিলোমিটার পার ঠিক আছে এটা মাথায় রাখতে তাহলে এই ফর্মুলাটা অনেক সময় এই 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 রূপে আসে তাহলে এর রূপ দুটো একটা মিটার পার সেকেন্ডে আর একটা হচ্ছে গিয়ে কিলোমিটার পার তো বন্ধুরা আজকে আশা করি 
বুঝে গেছেন আপনার দেখুন দৃষ্টি কি জিনিস কোন কোন ক্ষেত্রে এটা পাল্টায় কিভাবে পাল্টায় ঠিক আছে পরের দিন আমরা একটু এই সম্পর্কে জানবো আমাদের ট্রান্সপোর্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিংটাকে আমাদের জানার উপলব্ধিকে নিয়ে আমরা আর একটু চড়াই উতরাই বেড়ে চলতে থাকব আমাদের রাস্তা ধরে তো নমস্কার এ পর্যন্তই আমি খুব সহজভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছি আপনাদের অনেক গল্প দিয়ে অনেক কেমিস্ট্রি দিয়ে ফিজিক্স দিয়ে যাই হোক সেই দিকে আমি আর যাব না আগে আরও 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 পড়াশুনো করতে থাকব আপনাদের সাথে আরো 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 জানতে থাকবো আপনাদের সাথে আপনাদের আর্থে চলুন নমস্কার